سلام علیکم ازادی استودیو تشرق لاست نن چارشنبه د زمری دیر شم نیټه ده چې د 2019 میلادی کال د اګست له یوشته مینیټه سره برابر ده زمل علی بشیریم او دا هم د خبرونو تفصیل د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ لای وی خوال افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو ټینګار کوي او بل لور ته په دی هیواد کې د هغوی پر یو څه حضور د پرون په واشنګټن کې له خبریالانو سره په دې اړه خبرې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازي ویلي له طالبانو سره یوه توافق ته چمتو دي خو زیاته کړې ده چې دا ډله هم باید چمتو وي د افغانستان په اړه د ډونالډ ترامپ نوې څرګندونې موږ باید پولیس ونه اوسو پخوا مې هم ویلي او تکرار کړې مې ده چې دلته له اتمي وسلو څخه د استفادې بحث نه دی که موږ غوښتلی جګړه وکړو کولی مو شوی په یوه اونۍ کې بریالي شو خو نه غواړو لس میلیونه کسان ووژنو ولسمشر پرون رسنیو ته په سپینه مڼۍ کې وویل چې طالبان له امریکایانو سره د جګړې ختمول غواړي خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا پر طالبانو باور کېدلی سي او که څنګه دی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي دا ځل یې په دې هېواد کې د ځینو امریکایانو پر پاتې کېدو ټینګار وکړ واشنګټن هڅه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نېټې مخکې له وسلوالو طالبانو سره یوه موافقه وکړي قطر ته له طالبانو سره د خبرو په خاطر د زلمي خلیلزاد تر سفر وروسته افغان حکومت وایي چې وضعیت له نږدې څاري طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده د امریکا د بهرنۍ چار وزیر مایک پومپیو ویلي چې ایرانۍ تیل وړونکې بیړۍ به پرې نږدې شي سوریې ته تیل یوسي پومپیو د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ایران ته خبرداری ورکړ ایرانۍ تیل وړونکې بیړۍ په دې وروستیو کې د جبل تاریخ له اوبو راخوشې سوه تهران ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې د واشنګټن نوی خبرداری مایک پومپیو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر غونډې وروسته له خپل پولنډي سیال سره په ګډه خبرې غونډې کې دا پیغام ورکړ موږ په ښکاره ویلي هر کس چې داسې کوي او ملاتړ کوي نو مجازات به سي هر څوک چې اجازه ورکوي چې بیړۍ دغه بار یوسي د امریکا د بندیزونو له خطر سره به مخامخ سي ایرانی تیل وړونکې بیړۍ چې نومې له ګریسیو څخه د سمندر ادریان ته بدل سوی تر یوې میاشتې زیاته موده وروسته د جبل تاریخ له اوبو را خوشې سوې ده او د راپور له مخې د مدیترانې په اوبو کې یې فعالیت پیل کړ جبل تارک د بریتانیا د اوبو له برخې ګڼل کېږي بریتانیایي چارواکو مخکې ویلي وو چې دا بیړۍ چې دوه میلیونه بیرله تیل پکښې دي د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سره د سوریې پر لور روانه وه د امریکا د عدلې وزارت د دې بیړۍ د آزادۍ پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او بیرته یې د نیول کېدو غوښتنه کړې ده خو تهران دا تورونه رد کړي دي په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روان چې د سه شنبې پر پر امریکا تور پورې کړ چې په سیمه کې د خپلو نظامیانو په حضور سره بې ثباتي رامنځته کوي د واشنګټن او تهران ترمنځ لانجې له میاشتو راهیسې روانې دي یو لامل یې دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هېواد د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د دوه زره او پنځلسم میلادي کال له اټومي موافقې څخه وویست د سودان د نظامي شورا رئیس جنرال عادل فتا البرهان د نوې رامنځته سوې خپلواکي شورا د رئیس په توګه لوړه وکړه د لوړې مراسم د سودان د قضایه قوې د چارواکو په حضور کې جوړ شول برهان د چهارشنبې په ورځ د نوې خپلواکې شورا د رئیس په توګه د لوړې پر مهال د صدر اعظم عبدالله همدوک په ګډون به د نوې خپلواکې شورا نور لس غړي په همدې ورځ لوړه وکړي نوې شورا له ملکي او نظامي کسانو جوړه ده چې د پخوانۍ نظامي شورا پر ځای رامنځته شوه دا شورا تر انتخاباتو پورې درې کاله مشري کولی شي له میاشتو راهیسې د همدوک په مشرۍ د مخالفانو ائتلاف له انتقالي نظامي شورا سره مذاکرات کول چې خپلواکه شورا رامنځته کړي پخوانۍ نظامي شورا هم د برهان په مشرۍ فعالیت کاوه او په اپریل میاشت کې له دندې د ولسمشر عمر البشیر له ګوښه کېدو راهیسې یې پر سودان واکمني کوله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډنمارک ته خپل سفر وځنډاوه دا وروسته له هغه چې د دې هېواد صدر اعظم یې وویل د ټرمپ دا خبره د خندا وړ ده چې ډنمارک د ګرینلینډ پر امریکا خرڅ کړي ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا د ګرینلینډ له پیرلو سره علاقه څرګنده کړې وه ګرینلینډ د خرڅلاو لپاره نه دی دا د ډنمارک د صدر اعظم یې میتي فیدریکسن خبره ده دې دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ټرمپ یوه اقتصادي سلاکار تایید کړه چې امریکا غوښتل د ګرینلینډ ټاپو وپیري 
ټرمپ د سې شمې په ورځ د فیدریکسن خبرې ته په عکس العمل کې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ډنمارک ته خپل راتلونکی سفر یې وځنډاوه د وویل چې د ګرینلنډ د پیرلو خبره ستراتیژیکه مفکوره ده خو چټک لومړیتوب نه دی که څه هم ټرمپ ویلي چې په ګرینلنډ کې به خپل هوټلونه نه جوړوي خو د نړۍ تر ټولو لوی چاپو د رانیولو خبره ځینو خلکو ته جدي ښکاره نه سوه د ډنمارک پخواني صدر اعظم ویلي چې دا یوه ټوکه ده ګرینلنډ په شاهي ډنمارک کې یو خپلواک هېواد دی چې د اتلانتیک او شمالي قطب سمندرونو ترمنځ موقعیت لري اوس هم د روباټونو نړۍ ته ځو چېرته چې یوازې چین د تیر میلادي کال پر مهال یو نیم لک روباټونه جوړ کړي د دوه زره نولسم کال د روباټونو نړیوال نندارتون په پیکینګ کې د سې شنبې په ورځ پیل شو له پنځو کلونو راهیسې دا نندارتون هر کال جوړېږي چې د ټکنالوژۍ تبادلې او صنعتي همکارۍ ته لاره هواروي په دې نندارتون کې له ټولې نړۍ څخه یو سل اتیا څېړنیزو ادارو او روبوټ جوړونکو شرکتونو ګډون کړی دی سږ کال د روبوټونو د نړیوال نندارتون موضوع ده د نوې دور لپاره ځیرک چاپېریال څېړونکو شاوخوا اوه سوه نوې روباټي لاسته راوړنې نندارې ته ایښې په دوی کې متخصص صنعتي او خدماتي روباټونه شامل دي دا روبوټ پرته لري موټه کار کوي او د یو سړي غوندې تګ کوي د مشکوکو چاودېدونکو موادو د موندلو وړتیا لري او دا ډول مواد را ایستلی سي او یو خوندي ځای ته یې د چاودېدلو لپاره انتقالولی سي په دې سره په خطرناکو صنعتونو کې کار کوونکو ته د خطر کچه راټیټوي دا نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي له شلو هېوادونو څخه څلور زرو پنځه سوه مسلکي کسان ګډون پکښې کوي مننه چې آزادی ستوډیو مو وکتل دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ هم کتلی سي د خدای په امان